。今回の新作はモチーフつなぎのカーディガンです。かぎ針編みの四角のモチーフ。色は3色使ってみました。小さな小花のイメージと、そして円形からだんだん四角になっていく。こんなこともポイントですね。そして、かぎ針とのモチーフを組み合わせるのではなくて、アフガ編み。アフガ編みのプレーンアフガンという編み地を組み合わせました。そしてそれをモチーフをつなぎ合わせていくと空間ができてきますのでその空間をまた鎖を中心とした模様で編みつないでいきますテクニックはいろいろあるんですがそれだけに編み物の楽しさも十分に味わえるんではないでしょうか今回は四角のモチーフを皆さんにご紹介したいと思います私の新作のこちらのカーディガンのモチーフは浜名湖のウッシュコットンクロッシェラメを使ったんですがわかりやすいように少し太めの糸でご紹介しますモチーフの編み方の基本を一緒にご覧くださいこれがモチーフのパターンです中心は輪の作り目そして一段目は細編み八目引き抜きましたら二目立ち上がりをして長編みですこれが玉編みの編み方になります間鎖2目挟んで長編み2目の玉編み鎖2目玉編みを繰り返して2段目を編みます3段目は中長編み3目の変わり玉編みです変形玉編みとも言いますね立ち上がりを鎖2目編んだらば3目の中長編みの変わり玉編みここに鎖編みがあるのがポイントです。そして鎖間3目編んだらば同じように中長編み3目の円形の玉編みです。これはすべて鎖をすっぽりそっくり拾ってください。間鎖1目編んでそのまままた玉編みで一周をしていきます。中心は輪の作り目から始まります。よく指先に巻いてという紹介をするんですがこうしますとちょっと糸のムダが出ますのでできたらば指先で小さな輪を二重に作ってこの中から針を入れて始めると糸のムダが出ません、はい、中心の二重の輪の中に針を入れて糸をかけて引き出していきます1段目まず細編みです1目立ち上がりをしたら輪の中に8目入れます細編みです。そして、中心の糸を引き締めます。これは今までと同じように、一旦、糸端を引いて、そして動いた方の糸、これをもう一度引いて、一旦中心を引き締めてから、さらに糸端を引き締めてください。そして細編みの1目目に畳、ま、針2本拾いました。糸をかけて引き抜きます。立ち上がりは鎖2目です。糸をかけて長編み。そして鎖2目。はい、糸をかけて長編みの玉編み。糸をかけてもう一度未完成を作って糸を引き抜きます。長編み2目の玉編みができました。間は鎖二目です。これで一周をします。間に鎖二目を編みながら、長編み二目の玉編みを編んでいきます。細編み八目編みましたので、この長編みの玉編みも八目できることになります。はい、ご鎖二目編みましたらば、玉編みの頭に針を入れて、糸をかけて引き抜きます。そして次のループに一旦針を入れて、2段目の色、色を変えていきます。新しい糸をつけて引き出します。この時、糸端と1段目の糸は一緒に編みくるんでしまいましょう。はい、ここで鎖二目編んで、中長編み3目の変形
そうですね変わりたまんと思いますね糸をかけて引き出し糸をかけて引き出し糸をかけて引き出します一旦鎖の立ち上がりの手前まで抜いたらばさらに糸をかけて抜きます間鎖3目です糸をかけて引き出す糸をかけて引き出す糸をかけて引き出すこの玉編みが少し斜めになってくれるとふくらとした玉編みになってきます、はい、次に移るときは鎖一目そしてまた玉編み円形玉編みです鎖三目編んで糸をかけて引き出し糸をかけて引き出し、はい、糸をかけて引き出す、はい、もう一度針をかけて一旦ここまで抜きますそして、針にかけて抜いてください。はい、鎖一目。二回、二回、三回。玉編みはなかなか揃えるのが難しいって言われるんですが、一旦引き出したらちょいと、ちょっと左の指で引いていただけると、編み目の整いやすいです。で抜きます。一、二、三。もう一度ご覧ください。糸をかけて引き出したら少し左の指で引きます。糸をかけて一旦上まで持ってきてちょっと引く。糸をかけて引き出してちょっと引くような感じ。そして整えて玉編みを編みましょう。普通ですとここで鎖一目編むんですが間が空きすぎますので最後の目ここに最初,最初の目に針を入れて次の色に変えますここで引き色を変えて引き抜きましたそれで3段目まで終わりました次の段です今回は引き抜きをしましたらそのまま鎖編みで立ち上がって細編みを編みます鎖3目細編み、鎖3目細編みと編んでいきます。その細編みは2段目の玉編みの頭に入れてください。それでモチーフのパターンが複雑に見えてきます。鎖3目細編み、鎖3目、次の細編みは2段目の長編みの玉編みの頭に針を入れていきます。4段目です。鎖1目立ち上がります。そして、長編みの玉編みの頭2本拾って、細編みを編みます。で、鎖3目です。3目編んだらば、次はすっぽり拾います。ここも細編みです。続いて鎖3目です。ここで2段目の玉編みの頭に針を入れます。そして細編みを編みます。続いて鎖三。はい、こう間はそっくり拾って細編み。鎖三目。そして長編みの玉編みの頭二本拾って細編みを編みます。鎖3目そっくり拾って細編み鎖3目玉編みの頭に本ここに細編み鎖3これを繰り返していきます4段目の編み終わりです鎖3目編んだら1目目の細編み、編み下がった細編みの頭に2本入れて引き抜きます。これで4段目ができました。5段目ですね。細編み、鎖3目、そして長編みの玉編み、2目の玉編みと角で鎖3目、さらに長編み2目の玉編み、鎖3目、細編み、鎖3目、細編みとぐるっといきます。それでは、長編み2目の玉編みをしていきましょう。最終段は細編み1段で整えていきます
。ここでは鎖編みをそっくり拾ってください。玉編みの頭に細編み。角は細編み2目と間が鎖1目、ね。さらに細編み2目という風になります。5段目です。1目立ち上がりをして、細編みを気にたところにもう一度細編み。鎖3目です。続いて角になりますので、糸をかけて、また長編みの玉編みをします。糸をかけて引き出したらば、糸をかけて2本抜き、未完成の長編み。糸をかけて、もう一度2本拾って引き出したら2本抜いて未完成の長編み。そしてさらに糸をかけて抜きます。2段目と同じように、長編み2目の玉編みができました。はい、角は3目、鎖編みです。もう一度、長編み二目の玉編みをします。鎖三目です。今度は、細編みの上に細編み。鎖三目編んで、細編みの上に細編み。鎖三目、細編みの上に細編み。鎖三目。ここで角に来ましたので、長編みの玉編みです。糸をかけて引き出して2本抜き、糸をかけて引き出し、2本抜き、糸をかけて全部抜きます。鎖三目。編みます。糸をかけてもう一目。同じところに長編みの玉編み、二目の玉編みです。鎖三目編んで、細編みの上に細編み。平らなところは3箇所に細編みを編むということになります。間は鎖3目です。5段目の編み終わりです。鎖3目です。そして、細編みの頭に引き抜きますが、ここで色を変えます。先ほどの3段目で編んだ糸を下から持ち上げます。はい、この時は、5段目の糸を編みくるんでしまいます。5段目が編めました。6段目です。最後は鎖1目立ち上がったらば、はい、5段目の糸を編みくるみながら、細編みです。次のループをそっくり拾って、細編みを3目次は玉編みの頭に針を入れて細編み角です細編み2目編みます角は鎖1目もう一度同じループに細編み2目玉編みの頭に細編み鎖3目のループに細編み3目同じように鎖のループをそっくり拾って細編み3目最終段は細編みで1周します6段目の編み終わりです細編み3目拾って編んだらここで糸を切ります糸端は5センチほど残して切りますこのまま針を抜いてください閉じ針に糸端を通します最初の細編みの頭に針を入れその時2本拾ってくださいで向こう側に向いたらば最後の細編みの頭に戻って糸を引きます糸端は裏側の細編みの足元に入れ込んでください中心の糸は少し引き締めてそして同じように閉じ針に通して細編みの足元に何度か入れてください
、ハミクルンダイトはそのままカットします。これで1枚のモチーフができました。今回は3色使った四角のモチーフにしました。もちろん全部の段を変えていただいても、また一色で編んでもいいと思います。このモチーフをつなげてバッグでもいいですし、ちょっとミニストールでもいいかもしれませんね。あネックウォーマーか、冬の糸を使ってネックウォーマーでもいいかもしれません。私の作品はこのモチーフを何十枚も編みましたけれども、ちょっと時間が空いた時に編んでおいて、後からつなげていくというようなやり方で今回はご紹介しました。